Kuuliza swali lako tafadhali. Na kushukuru mheshimiwa speaker kwa nafasi. Mheshimiwa waziri mkuu, hivi karibuni kumekuwa na matamko mbalimbali kutoka kwa waziri wa nchi ofisi ya rais Tamisemi na naibu wake wakisisitiza kwamba uchaguzi wa serikali ya mtaa upo pale pale tarehe 24 Novemba mwaka huu licha ya vyama vya upinzani kujitoa aidha mawaziri hao wamekuwa wakisisitiza kwamba mheshimiwa kujitoa kanuni zetu zinakataa mbunge kuandikiwa swali huko akaja hapa akaanza kutusomea kwa jinsi hiyo kwa kuwa swali hilo inaonekana rasmi kwamba sio la kwako Apana. bali umeandikiwa na watu huko waliokutuma kwa hiyo namuita mheshimiwa Musa Baka mheshimiwa speaker na kushukuru na mimi kunipa nafasi hii niweze kumuuliza mheshimiwa waziri mkuu swali kwa mara ya kwanza katika historia ya maisha yangu hapa bungeni mheshimiwa waziri mkuu kia pochetu kinatutaka tuwe wa kweli natasema ukweli daima baadhi ya mikoa kiwe Dodoma na wilaya zake zote Manyara, Singida na baadhi ya mikoa hapa nchini inakabiliwa na tatizo kubwa la chakula baadhi ya wenyeviti wa kamati za ulinzi na usalama kwenye wilaya na mikoa inawezekana hawatoi taarifa sahihi kwa oga kutokana na pengine kutoelewa vizuri kauli ya mheshimiwa rais je serikali iko tayari sasa pengine kuunda tume au kamati maalumu ifanye utafiti ije na data zinazoonyesha upungufu gani wa chakula katika maeneo haya ili wananchi hao wapelekewe chakula lao cha bei nafuu kwa sababu hali si shwari Majibu ya swali hilo mheshimiwa waziri mkuu tafadhali Mheshimiwa speaker naomba kujibu swala mheshimiwa Juma Mkamia mbunge wa chemba kama ifuatavyo Jambo hili limekuwa likizungumzwa hapa mara kadhaa na weshimu wa bunge wakieleza hali ya chakula kwenye maeneo yao Upungufu wa chakula upo kwa baadhi ya wilaya na maeneo kadhaa Na hii ulitokana na tatizo la hali ya hewa kwamba yako maeneo mwa msimu uliopita hatukupata mvua za kutosha Jambo hili linapotokea kule kwenye ngazi hiyo tunao viongozi na tumeweka utaratibu kama serikali wa viongozi walio kwenye maeneo hayo kuratibu shughuli zote ikiwemo na haya ya unaotokea na kutokana na mabadiliko ya hewa na kusababisha kuwa na upungufu wa chakula si serikali tunacho chombo kinachonunua chakula vyo vya vyakula na vinahifadhiwa NFRA na NFRA inaponunua pale kwa ajili ya maeneo ambayo hayana chakula kuyapelekea na kuweza kurudisha zile fedha ili ziendelee kununua ile benki ile bado iwepo iendelee kuwepo kwa hiyo tunachosubiri sasa ni viongozi wa maeneo hayo wakiwemo wakuu wilaya kuandika wao wenyewe kuonyesha kwamba eneo lao lina upungufu wa chakula na mahitaji ni kiasi fulani ili sasa wizara ya kilimo inapoandikiwa taarifa hiyo itaratibu vizuri utaratibu wa namna ya kuona namba kuafikishia chakula lakini kwa kwenda kuwauzia ili tupate fedha tena kununua chakula kingine ili benki yetu ya chakula iendelee kuwepo. Jambo hili limeshafafanuliwa sana waziri wa kilimo lakini hofu ambayo mheshimiwa mbunge anayo ya kwamba labda mheshimiwa rais aliagiza ni pale ambako hali ya hewa ni mzuri kila mmoja ana nafasi ya kwenda kulima au kufanya kazi alafu kuna kuwa na chakula hakuna kuwa kuna chakula kuna chakula. Hapo sasa maelekezo yale ndio anachukua nafasi yake kwamba viongozi walio kwenye maeneo hayo ni wadau wajibu wa kusimamia kila mmoja anafanya kazi na pamoja na kulima mazao ya chakula na biashara ili waweze kujipatia tija inapofikia kipindi kama hiki kila mmoja anakuwa na akiba yake lakini inapotokea kama kuna hali ya hewa imekuwa mbaya kwa wilaya akieleza atakuwa anaeleweka kwa sababu pia baada ya kutoa taarifa hiyo timu ita, ya wizara kilimo itakwenda kuona hali halisi na kuweza ku, kuzungumza nao E, kuzungumza na ile mamlaka ili iweze kupata e, e, kupepekewa chakula cha bei nafuu. Lakini pia nitoe wito kwa wafanyabiashara wetu nchini. Tanzania maeneo yote haya na hali ya hewa tofauti. 
yako maeneo yalipata mvua nyingi na wamezalisha chakula cha kutosha yako maeneo hakuna mvua na hakuna chakula cha kutosha kwa ni jukumu la wafanyabiashara wetu kutumia fursa hiyo kufanya biashara kuhamisha chakula kutoka eneo ambalo lina chakula cha kutosha na kupeleka mahali ambako hakuna chakula ili waweze kujipatia pia uchumi kwa ni muhimu pia hata wakuu wa wilaya kwa mikoa kwenye maeneo yao wanapoona jambo hili wakutana wafanyabiashara wawashawishi kwenda kuchukua chakula eneo ambalo hakuna chakula walete hapo ili ku stabilize shughuli za e, maeneo ya soko kuwa na chakula cha kutosha kwa hiyo bado muhimu wa mkoa wilaya kwenye wilaya yako kuiandikia wizara ya kilimo kueleza mazingira hayo na kwa utaratibu wa wizara ya kilimo unaweza kwenda kwenye wilaya hiyo kwenda kujionea na, kuth, na kujiridhisha hiyo e, takwimu iliyotolewa halafu waruhusu sasa chombo chetu kupeleka mahindi kwa kuuza ili wananchi waweze kupata fursa ya kununua tu kwamba utaratibu wetu wa kipindi cha maswali kwa waziri mkuu swali la kwanza kabisa huwa linakuwa reserved kwa kiongozi wa kambi ya upinzani bungeni na ndio utaratibu wetu kwenye commonwealth huwa ni fursa pekee ambayo upinzani wanapata nafasi ya ku... kwa hiyo kiongozi wa upinzani bungeni anaweza asiwepo bungeni siku yoyote lakini siku ya alamisi ya maswali kwa waziri mkuu anakuepo kwa hiyo hatujapata swali lile kwa sababu kiongozi wa upinzani bungeni hayupo ni ni, ni, ni uwe wapi uwe wapi kama speaker ana taarifa zako wewe ni mtoro tu kwa hiyo ni mtoro e, na ndio maana leo mnaona kwamba swali hili yani hiyo fursa ambayo imewekwa kwenye kanuni haijaweza kutumika na ndio maana mnaona mara nyingi fursa hiyo inapotea potea hivi sababu ya utoro tunaendelea na maswali mheshimiwa Jason Roiki mheshimiwa waziri mkuu kwa kuwa kumekuwa na malalamiko katika maandalizi ya uchaguzi wa serikali za mitaa ambao karibu unafanyika wapo watu ambao wana hofu ya kukosa haki zao za msingi za kupiga kura au kupigiwa kura. Je, ni nini kauli ya serikali? Mheshimiwa Waziri Mkuu, majibu tafadhali ya swali hilo. Mheshimiwa Speaker, <coughs> naomba kujibu swala mheshimiwa Kiula kama ifuatavyo. E, kama ambavyo tunafahamu kwamba tarehe 24 mwezi huu wa moja kutakuwa na uchaguzi kwenye ngazi ya serikali za mitaa uchaguzi huu ulisharatibiwa na uratibu wake ulianza kutoka kwenye kutengeneza kuteng, kanuni za uchaguzi wenyewe lakini pia kulikuwa na maandalizi ya kujiandikisha kuchukua form kurudisha na muda umeshapita kinachoongojwa sasa tarehe 17 kuanza campaign za wale wagombea ili kila mmoja akaeleze nia na namna atakavyoweza kushirikiana wananchi katika kuongoza kwenye nafasi aliyoiomba baada ya hapo sasa tarehe 24 wa Tanzania wote watatumia fursa yao na demokrasia yao kwenda kumchagua kiongozi wanayemtaka sasa kwa utaratibu huu ambao pia unaongozwa na sheria, kanuni na taratibu tunaamini kila mmoja atapata haki yake ya msingi. Muhimu ni kuzingatia hizo kanuni, sheria na taratibu ili uweze kukamilisha azima yako ya kumpichagua kiongozi ambayo unamtaka kwenye eneo ambalo ulipo mahali ambapo ulipo kama ni kitongoji au kijiji na nitoe wito kwa Tanzania kutumia fursa hii kwanza kipindi ambacho kinakuja watu waende kusikiliza sera za wagombea hao na nia thabiti ya kuwaletea maendeleo kwenye maeneo yao na kila mtanzania apate nafasi ya kumchagua kiongozi ambaye anamtaka kwa hiyo kwa utaratibu huu na kwa namna ambavyo mheshimiwa e, mbunge amekuwa ame na, na hofu hiyo kwa kila mmoja anapata haki yake kwa sababu maelekezo yote yako sahihi na kila mmoja sasa ni fursa yake yeye mwenyewe kwenda ku, kwenda kufanya maamzi ya kumchagua kiongozi. Asante sana mheshimiwa speaker. Asante sana mheshimiwa Juma Selemani Nkamia. Mheshimiwa speaker na kushukuru na mimi kunipa nafasi hii niweze kumuuliza mheshimiwa waziri mkuu swali kwa mara ya kwanza katika historia ya maisha yangu hapa bungeni. Mheshimiwa Waziri Mkuu 
kiapo chetu kinatutaka tuwe wa kweli natasema ukweli daima baadhi ya mikoa kiwemo Dodoma 